फिर मैंने गोवा में जो किया वहाँ से मैंने शुरुआत की पी एफ ओ ये फिर दो हज़ार अठारह में अब आया था सो सो तो आपको मतलब पहले काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें जो है और मुझे टोटल आठ साल हो गए आठ से नौ साल इस फील्ड हुआ तो कैसे लग रहा है अभी मतलब यू ही एज कम्पेयर टू इंडिया तो अच्छा हो यहाँ पे बस ये चीज़ है इसमें मेरे लिए ज़्यादा तो यहाँ पे अलग अलग नेशनल बीस के लोग हैं नई चीज़ें सीखते हैं नए फ्लेवर्स हैं इंडिया में अनलिमिटेड है वहाँ पे भी अच्छा काम है अच्छे डिजर्व अच्छे सब कुछ है अच्छे रेस्टोरेंट है बट वहाँ पे लिमिटेड है यहाँ पे जैसे सब अलग अलग कंट्रीज के लोग मैच नहीं थे यहाँ पर Hi guys, welcome back to Travel Lights. Another day, another video, and आज हम आ चुके हैं Dubai Design District Otaku Cafe यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या खास है? और आज का ये video बहुत ही ज़्यादा special होने वाला है. Because this is our first ever cafe collab with someone. तो यहाँ पे हम head chef के साथ collaborate करेंगे. बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं. हम उनका life experience जानेंगे कि Dubai में उनको क्या चीज़ें experience करने को मिली. How his like how his professional journey was here in Dubai. और उसके साथ साथ खाने को तो हम बहुत ही ज़्यादा further ado let's get into the video और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली शुभम के साथ बात करने की जानने की कि नहीं कितने टाइम से हैं दुबई में क्या जर्नी रही है उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा है खाना उनको पहले से पसंद है और उनका नया शौक है तो लोग हमें सब कुछ शेयर करने वाले हैं आज इस वीडियो में और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इन्होंने हमारे यहाँ पे इन्वाइट किया और मैं अपनी स्पेशल क्वीजी खिलाने के लिए सो थैंक्स ऑन वॉट शर्मा एंड तो बढ़ते हैं मेरा बाप जाए कह रहे हो और साथ में क्वेश्चन के साथ आपको परेशान करते हैं सो पहला क्वेश्चन नेक्स्ट टू वन मैं तो बेसिकली आपके जो मेन ब्रांच है वो आपकी आबूधाबी में है हमारा जो मेन ब्रांच है वो आबूधाबी में है और ये दो ब्रांच आबूधाबी है और ये दुबई में है फर्स्ट हमारा यहीं से ओपन किया हमने टू थाउजेंड सेवनटीन में सिक्सटीन सेवनटीन में बट अभी तीन साल के हो गया था हमने बता अभी अब उदा भी मैं दो पंच एक और अभी कौन जा रहे हैं फोर्थ एम ऑडियन तो आपको कैसा ये लगता है कि मतलब दुबई ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी अब उदाबी अच्छा लग रहा है और कम यू कैन नॉट कंपेरिजन विद अब उदाबी एंड दुबई दोनों ही अपने जगह अच्छा बट ऑफकोर्स दुबई इज ऑन हाई हाँ अगर आप टूरिज्म बेच पर देखें तो दुबई का ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहता है एक जैसे पॉपुलर मिथ है कि ये लोग कहते हैं अबू धाबी इज मोर एक्सपेंसिव मतलब दुबई से भी ज़्यादा खर्चा पहले तो दुबई में ही सोचना है कि इतनी खर्ची भी जगह है इसके बाद अबू धाबी इससे भी ज़्यादा है तो क्या ये बात सच है नहीं 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 आई थिंक दुबई इज मोर एक्सपेंसिव देन अबू धाबी हाँ ये मिथ मैं रीज़न ये कि अब दुबई में ऑल ओवर द वर्ल्ड से नो गा रहे अबू धाबी इतना प्रेफर नहीं करते अबू धाबी सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए वो दे लेकिन ये टूरिस्ट के वन पे जाओ बहुत फलूफा बहुत जला रहा और सो मैनी थिंग्स यू सी म्यूजियम देखते हैं म्यूजियम है सो या कोलिंग्स सो यहाँ पे सब वो इस तरह की चीज़ें आती हैं पर यहाँ तो ज़्यादा आते हैं यार तो आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर कितने टाइम क्या मैं यहाँ दो हज़ार अठारह में आया था वो ऑन सिक्स ईयर तो आपको लगा था एक्सपीरियंस था इसमें होता भी है आई हैव डन माई स्टडी इन दिस फॉर इंडिया या फिर मैंने गोवा में जो किया वहाँ से मैंने शुरुआत की पी एफ ओ ये फिर दो हज़ार अठारह में अब आया था सो सो वो तो आपको मतलब पहले काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें में और मुझे टोटल आठ साल हो गए आठ से नौ साल इस फील्ड में हुआ तो कैसा लग रहा है अभी मतलब यू ही एज कम्पेयर टू इंडिया अब अच्छा हूँ यहाँ पर बस ये चीज़ है इसमें मेरे लिए ज़्यादा तो यहाँ पर अलग अलग नेशनल बीस के लोग हैं नई चीज़ें सीखते हैं नए फ्लेवर्स हैं इंडिया में अनलिमिटेड है वहाँ पे भी अच्छा काम है अच्छे डिजर्व अच्छा सब कुछ है अच्छे रेस्टोरेंट है बट वहाँ पे लिमिटेड है यहाँ पे जैसे सब अलग अलग कंट्रीज के लिए मैच नहीं थी यहाँ पर अंदर से ओपन अभी वन फिफ्टी वन से आया सभी है ऑलमोस्ट ऑल ओवर कुछ पेंट्रीज हैं पेंट्रीज है यहाँ पे उन सभी है यहाँ पे तो आप मतलब ऐसे फ्रिक्वेंट जाते हैं इंडिया या फिर कभी कभी जाना होता है मैं मतलब डिपेंड करता है घर में सिक्स मंथ और ओवर नहीं है कंट्रीज और एमरजेंसी हुए तो एक सिक्स मंथ में कोई चक्कर लगता है आपका मोस्टली लास्ट टाइम मैं अप्रैल में गया 
Yeah, I'll let you do some answers. Maybe I'll be there, but I'll let you some more money. I'll give you a little bit of a little bit of a little bit. ये भी बिंदु इसको कैफ़ेन की आपको अब उधर भी वाली बात थोड़ी खाएंगे हम लोग भी कैसा है वहाँ का एक पेड़ बुरी आता है चीज़ हम लोग अभी फ़ोन देखते हैं कैसा आता है ये हम लोग आह रेकमेंड किया है कि मतलब हम लोग को ज़्यादा जब इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो जो भी अच्छा है वो ये बना रहे हैं बहुत जेपनीज में मोस्टली आइटम नॉनवेज होते हैं और सो इट्स एन ऑफ़ फेयर यूज़ ऑफ़ दैसल आई प्रेफर इट बिज़र्स सो तुम लोग फनी जेपनीज में क्या खाते हैं लोग जा शो सी ए कोर्ट ये जो है वी सब चीज़ें होती हैं हमारे आपके यहाँ सो वही वी कैन सी लवर्स तो आपको इस फॉर यू द and you can ask his name अगर ये available होंगे तो ये बिल्कुल आपको high भी जाएगी और आपके साथ एक अच्छी भी snap भी click कराएंगे but यान के साथ हम बहुत छोटी चीजें पूछते हैं जैसे कि उदाहरणों के साथ आपकी journey कैसे रही जैसे आपने यहाँ पे शुरू किया आपको काफी समय हो चुका है उठाते हुए साथ काम करते हुए उदाहरणों में मुझे नया था मेरे लिए हाँ हाँ कि मैंने अलग गुड क्यूज़ी नो बट नेस्टल टीस के साथ किया और यहाँ पे मेरे लिए ज़िम्मेदारी बड़ी भी थी मैं यहाँ पे एडजस्ट शुरू किया था तो सो काम के साथ साथ ही घर ज़िम्मेदारी हो जाती है अभी मेरे अंदर में आऊँ तीस स्टाफ काम करता हूँ ये वैसे तीन तीन ब्रांच हैं फिर फर्स्ट चीज़ भी मैं पता अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं एज मैनेजमेंट ले रहा हूँ एल आई हैव फुल अथॉरिटी टू आर एंड मींस लाइक रिसर्च एंड नहीं so Dubai की बात करें तो Dubai आपको जैसे कैसे लगा कि मतलब क्या सीखे को मिला Dubai के लिए नया था आपके लिए यार Dubai मेरे लिए थे सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी यहाँ पे discipline discipline है for me very important क्योंकि यहाँ पे इतनी अलग अलग कंट्री के लोग हैं और आपने देखा होगा पुलिस भी आपको नहीं ज़्यादा मिलेंगे नहीं लेकिन सब लोग यहाँ अंदर एक एक और कुछ ये आगे हमने कुछ गलत की तो ऐसा नहीं थी यानी ना कुछ का रिजल्ट मिलेगा हमें से फिर तो नहीं आप सब मतलब आपको कोई कभी देख रहे हैं लोग कैमरे से लोग हमें से आ रहे हैं आपको एवरी कोनर वी आर इन कैप्चर लाइक ए हैंड सो इट्स लाइक सेफ हियर बिल्कुल बिल्कुल तो सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बताते भी हैं और दूसरा मैंने लगता है बहुत नए नए लोगों से मिलते हैं नया एक्सपीरियंस है नया इंग्रेडिएंट्स हैं एज एज ऑफ दिन इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट लाइन में नेटवर्किंग अच्छी हो जाए अपने या वो तो अभी हम लोग साठ सत्तर लोग हैं इस कंपनी में हाँ तो सब पर कनेक्शन है फिर वो लास्ट कंपनियाँ और कनेक्शन होते रहते हैं ऐसे नेटवर्क अच्छा बनता है नॉलेज नहीं थी एच मिस में कहाँ इंटरनेट और तो शुभम मोबाइल बहुत ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से हमें देखती है एंड थ्रूआउट द तो बहुत सारे लोग दुबई में जॉब चाहते हैं नहीं ठीक है उनको जॉब चाहिए यहाँ पे तो आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आप उनको सजेस्ट करोगे कि क्या सही है क्या देखना चाहिए किस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए क्योंकि लोग दुबई के नाम सोचते हैं बुर्ज खलीफा सोच लेते हैं तो वी टेल दें कि रियालिटी इज़ डिफरेंट बट आप अपना एक्सपीरियंस बनना चाहिए वो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है कि हमने भी मैं जब आया था मैंने भी सवाल किया है यहाँ आने से पहले मुझे लगता है कि बंदे को कोई बंदा जो अप्लाई करता है उसको एटलीस्ट थ्री या फोर ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी जो भी जिस पर जिस मेन वो वहाँ पे उसको इंडिया में अच्छे से स्टडी और अपना एक्सपीरियंस लेके मेंटली एंड फिजिकली एज वेल एंड फाइनेंसिंग बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसिव यू नो आप समझ सकते हो काफ़ी है रीजा प्रोम रेंट एंड ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव बट बेसेंस बहुत ज़रूरी एशियन क्योंकि यहाँ पे क्या है जो एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं प्रोमेंट कर अलग अलग कंट्री से तो ज़्यादा ही थी अगर आप एक साल भी यहाँ पे सेटल हो गए तो मतलब आप अच्छे से निकाल लेंगे सब भी अच्छा डिपेंड है कई बार क्या होता है लोग आते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम प्रेजेंटली से बस पंद्रह बीस दिन में हो जाते हैं कई बार कुछ लोग वीज़ा लेते हैं ट्राई करते हैं वाइट करते हैं वापस भी चले जाते हैं कुछ ऐसा होता है जिसके कनेक्शन अच्छे होते हैं हाँ इंडियन से या जैसे पोस्ट कुछ लोग ऑनलाइन ही ना अप्लाई करते हैं जैसे मेरे पे लोग अप्लाई करते हैं तो सो अराउंड बीस पंद्रह बीस स्टॉप मैंने कम से कम इंडियन से डायरेक्ट खड़ी किया है इसके क्या सी एवे आता है एक्सपेंसिव दे वे कॉल एंड दे कैन जॉइन अस ओके नाइस सो फ्रॉम रेफरेंसेस वेरी वेरी 
तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितना इजी है जॉब मिलना जैसे कि आप लोग शेफ हो और मतलब काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड भी आता है इसको वो ओवरऑल कहते हैं तो तो आपने एजुकेशन में डिग्री क्या थी आपके अगर आप या मैंने डिग्री की है होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट या तो उस जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री हो तो उसके लिए कितना आसान होता है मतलब कितना साल का एक्सपीरियंस बेर मिनिमम होना चाहिए कि वो यहाँ पे दुबई में आकर एक अच्छी जॉब कर सके आपकी मेरा जो एक्सपीरियंस ये क्या है डिग्री हमारा काम प्रैक्टिकल है एज ए शॉर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू पर्ट हाउ टू बेक हाउ वॉट एवर फिन सो डिग्री हम तो टेक्निकल चीज़ें बता सकती हूँ राइट लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो हमको देखना चाहिए हम कितने स्ट्रॉग हैं हमारा ऑब्जर्वेशन कितना आई इन फॉर्चिक क्योंकि कितना टेम्परेचर आई होता है और टाइम फायर के सामने या फिर किसी में पेस्ट्री में हो तो वहाँ पर पोर्ड होता है थोड़ा सेक्शन सो डिग्री अलग डिग्री से सब सीख सकता है थोड़ा इसमें लेकिन जब हम शुरू करते हैं बड़े से हमने चार साल दिए अपने स्टेज में लेकिन जब हम किचन में आएंगे फर्स्ट टाइम सो हटा होना मुश्किल होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ होती है अंदर आप होता है ओनली प्रैक्टिकल इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बिना पढ़े हैं मतलब जाना इस टीम में नौकरी वो नहीं करी है पढ़ाई लेकिन उन लोगों ने कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे जो सिर्फ बर्तन साफ करने पर जो आते हैं हाँ फॉरस्ट वगैरह साफ करने लेकिन वो टाइम देते हैं खुद अगर कंपनी को और वो थोड़ा वैसे टेक तो वो एक अच्छा इवेंट पे पहुँच रहे हो थोड़ा मतलब पढ़ रहे हैं जैसे नहीं कि बट डिग्री का तब मायने अगर आपको मतलब डिग्री होने से ये फायदा कि आप मैनेजमेंट डेब भी जल्दी पहुँच सकते हो अगर आपको चोरी का नॉलेज है तो हाँ बिना चोरी के प्रैक्टिकल बेस पे आप उतना ऊपर जल्दी नहीं पहुँच सकते हो सो प्रैक्टिकल तुम्हारा ओके मजबूत होता हो काम करने से एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है सब सो गाइज एक्सपीरियंस जरूरी और कहते नहीं है दुबई में स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छी है अगर आपके पास कहते नहीं कला है स्किल है तो देर इज नो बैरियर फॉर यू ग्रोथ कला किसी भी लेवल तक हो सकती है पेस्ट्री में तो मैं पेस्ट्री शेफ हूँ और वैसे भी एन इन क्विजिन इन किचन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाँ क्योंकि लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अब देखो आप हर कदम पे यहाँ पे रोशन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं अच्छे अच्छे होटल हैं कैटरिंग है सो सब बहुत अच्छे हैं सो so, उसकी कमी नहीं है यहाँ पे और मतलब ये लोग इंक्रीज ही कर रहे हैं अपना एरिया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है वेस्टर्न लाइन बहुत खुल रही है कहीं कहीं भी सो अच्छा और जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सो आपको ट्रैवलाइट्स के जरिए अलग अलग एंगल देखने को मिलेंगे अलग अलग इंडस्ट्री कैसे काम करती हैं और आप के साथ हमें बहुत अच्छा लगा बात कर रहे थैंक यू आपने यहाँ पे इस काबिल यहाँ पे यहाँ पे बुलाया और अपनी क्विजी तो वाइज हमने बहुत करी है बाकी काम बंद करने के सब उनके अभी रहते हैं तो आज ये क्विज भी थे इस चीज़ के लिए आए हैं हम कि हम इनसे बात कर सकें समझ सकें कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में और ये कुछ बता सकें अपना एक्सपीरियंस तो तो आज ये जो स्पेशल नॉलेज थी इनकी आपके थ्रू पहुँच रही है हमारे चैनल के थ्रू तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स शुभम एंड अब हमने कर लिए बहुत सारी बातें तो अब समय हो गया पेट पूजा आपके पास बुक ट्राई बता दें कि खाने का फीडबैक कैसा है और अगर आप दुबई आते हैं तो बिल्कुल उठाकर क्या फिर अगर आप खाने के शौकीन हैं तो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लीज थैंक यू सो मच होगा नहीं आपकी तो वीडियो खुश है बिकॉज आपको तो इनकी तो होगी बिकॉज इन्हें तो शानदार डिशन बनानी आती है आप ये भी नहीं कह सकते लोग तो वेट कर रहे हाँ क्या कभी भी ऐसा आस्ट होते थे नहीं सच में बहुत टेस्टी है आज जब कैमरे के पीछे सोच रहा होगा मुझे कब आएगा कब आएंगे लोग बंद करो ट्राई करो ट्राई करो बहुत पीटी पीटी कपड़े मिल रहे हैं और ये मुझे नहीं जला रहा है मेरा बर्थडे आने वाला है प्लीज आप कहें ना मुझे जला दें तो गाइस ये था उटाकू कैफे का पूरा रिव्यू और हमारे हेड सेफ के साथ शुभम और वो हमारे अच्छे खासे दोस्त भी बन गए हैं अब तो तो 
हाँ बहुत अच्छे दोस्त बन गए गाइस हम लोगों को <laughs> बहुत मजे किए बहुत खाया एंड ट्रस्ट मी तेरा मुझसे तो बहुत स्वाद था ठीक हो गया खा के और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि उनके एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखने को मिला अच्छा लगा मतलब उनसे बात करके एक तो हेड शेफ है और ऊपर से इतना पोलाइट इतना उन्होंने हर चीज़ बताई सब चीज़ों के बारे में तो अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा रिव्यूज लेना भी गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अभी हम लोग हैं दुबई रिजाइन डिस्ट्रिक्ट में और पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा शेख जैद और यहाँ पर दुबई डाउन टाउन का पूरा पूरा व्यू आता है और एरिया काफ़ी अच्छा है तो अगर आपको कभी भी यहाँ पे जैपनीज की सीन आकर ट्राई करनी है और ऐसे आपको पेस्ट्रीज वगैरह ट्राई करनी है तो यहाँ पे उटाकू काफू कैफे तो उटाकू काफू उटाकू उटाकू कैफे बहुत अच्छा है यहाँ पर इट्स रियली नाइस प्लेस टू बी एंड प्लीज नॉट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल ट्रैवल लाइक्स लव यू ऑल लॉट एंड प्लीज कंटिन्यू टू लविंग यू हैव बी लविंग सो मच सो फॉर बाय बाय गाइस